ഹായ് അപ്പം ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് കോഴിക്കോടത്തെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഐറ്റം കാണിക്കാനായിട്ടാണ് നമ്മുടെ കണ്ണ് വെച്ച പത്തിരിയും മടക്ക് പത്തിരിയും അപ്പോൾ അതിലേക്കായിട്ട് ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് രണ്ട് ഗ്ലാസ് ഗോതമ്പ് പൊടിയാണ് പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് അതുപോലെ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളവും ആഡ് ചെയ്ത് നമുക്ക് നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് ആദ്യം ഇതൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം സാധാരണ മൈദപ്പൊടി മൈദപ്പൊടിയിലാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കാറ് ഇവിടെ ഉള്ളവർ ഫങ്ഷനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് വീട്ട് വീടുകളിൽ ഗോതമ്പ് പൊടി യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് പിന്നെ മൈദപ്പൊടി ആണെങ്കിൽ കുറച്ച് ക്രിസ്പിനെസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചില ആളുകൾ രണ്ട് രണ്ട് സ്പൂണ് റവ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് പിന്നെ ഇത് പൊരിച്ചെടുക്കുന്നതും കാണാം നമ്മൾ ഓയിലിൽ പൊരിച്ചെടുക്കും അപ്പോൾ പൊരിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ ക്രിസ്പിനെസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് റവ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ നമ്മൾ സാധാരണ ചപ്പാത്തിയൊക്കെ ഡെയിലി വീട്ടിൽ കഴിക്കുന്നവർ ഒരു വെറൈറ്റിക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് എപ്പോഴും നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കി നോക്കാനും പരീക്ഷിക്കാനൊക്കെ പറ്റുന്ന രീതിയിലാണ് ഞാനിവിടെ കാണിക്കുന്നത് ഞങ്ങളിവിടെ ഗോതമ്പ് പൊടിയിൽ തന്നെയാണ് ഉണ്ടാക്കാറുള്ളതും പിന്നെ ചുട്ടെടുക്കാറാണ് പതിവും അപ്പം ഞാനിവിടെ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഉപയോഗിച്ച് രണ്ട് ഗ്ലാസ് ഗോതമ്പ് പൊടി നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കുകയാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളതിൻ്റെ മാക്സിമം വെള്ളം നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചേർത്തിയിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം എപ്പോഴും പൊടി കുഴക്കുന്ന സമയത്ത് അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് കൂടുതൽ പെട്ടെന്ന് സമയം കുറച്ച് പെട്ടെന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാൻ എളുപ്പമുള്ളതും പിന്നെ സോഫ്റ്റായി കിട്ടാനും ഒക്കെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ വെള്ളം സ്പീഡായിട്ട് ചേർക്കുമ്പോഴാണ് അപ്പോൾ വെള്ളം സ്പീഡായി ചേർക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ച് ചേർക്കണം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ഓയിൽ ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കുകയാണ് ഓയിലും കൂടെ ചേർക്കുമ്പോഴാണ് നല്ലൊരു സോഫ്റ്റ്നെസ് കൂടുതൽ കിട്ടുക ഓയിൽ നമുക്ക് ആദ്യം ചേർ കുഴയ്ക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോഴേ നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അത് കുഴപ്പമില്ല ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കാം നമുക്കിത് ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് നന്നായിട്ടൊന്ന് അടച്ച് മാറ്റി വയ്ക്കാം നമ്മൾ കുഴച്ച് വെച്ചത് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞു നമുക്കിത് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉരുളകളാക്കാം നമ്മൾ ഈ മടക്ക് പത്തിരി ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് വലിയ ഉരുള എടുക്കണം അപ്പോൾ ഏകദേശം രണ്ട് ചപ്പാത്തി രണ്ട് വലിയ ചപ്പാത്തിയുടെ സൈസിലാണ് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് എടുക്കേണ്ടത് അത് മൈദപ്പൊടി ഇട്ടാണ് ഞാൻ പരത്തിയെടുക്കുന്നത് ഇത് നന്നായി പരത്തിയെടുക്കുക അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഓയിൽ തേച്ചു കൊടുക്കുക നമ്മളൊന്ന് ഓയിൽ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഏതെങ്കിലും ഒരു ഓയിൽ വെളിച്ചെണ്ണ ചോയ ഒരു സ്മെല്ലൊക്കെ മാറും അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഞാനിവിടെ സാധാരണ യൂസ് ചെയ്യാറ് റൈസ് ബ്രാൻഡ് ഓയിലോ അല്ലെങ്കിൽ സൺഫ്ലവർ ഓയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും വേറെ വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽസ് ഏതെങ്കിലും ആണ് എന്നിട്ട് നാല് സൈഡും നമ്മൾ മടക്കിയെടുക്കുക ഇതാണ് നോർമൽ സാധാരണയായിട്ട് എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു മടക്കൽ ഇനി അടുത്തത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ കണ്ണു വെച്ച പത്തിരി എല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും കണ്ണു വെച്ച പത്തിരി എന്ന് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മടക്കൽ എങ്ങനെയാണെന്നാണ് അടുത്തതായിട്ട് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതും ഇതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് ചപ്പാത്തിക്കുള്ള മിക്സ് തന്നെയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് നന്നായി പരത്തിയിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ മടക്കിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടി വലുതായിട്ട് മടക്കുക കാരണം ഇനി നമ്മളിത് വീണ്ടും മടക്കണം അപ്പോൾ അതിന് അതുകൊണ്ടാണ് കുറച്ച് വലുതായിട്ട് മടക്കിയിട്ട് നമ്മൾ എല്ലാ നമ്മൾ ഓരോ മടക്കിലും ഓയില് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നാലേ നമ്മളിത് ചുട്ടെടുക്കുമ്പോൾ വിട്ട് വരുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ നാല് മൂലയും നമ്മൾ ഒന്നുകൂടെ ഫോൾഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇതാണ് കണ്ണുവെച്ച പത്തിരി കണ്ണുവെച്ച പത്തിരിയുടെ മടക്ക് ഇങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഈ നാല് മൂലയിലും കാണുന്ന ഈ മടക്ക് ഇങ്ങനെ വരുന്നത് കൊണ്ടാണ് കണ്ണ് കണ്ണുവെച്ച പത്തിരി എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ പത്തിരിയും റെഡിയായി ഇനി അടുത്തത് കാണിക്കുന്നത് വേറൊരു സ്റ്റൈലാണ് അപ്പം അതിന് വീണ്ടും ചപ്പാത്തി നന്നായിട്ട് 
പരത്തി എടുക്കുക ഓയിൽ തേക്കുക ഇനി നമ്മൾ ഇതുവരെ മടക്കിയ പോലെ നാല് സൈഡും മടക്കുന്നില്ല രണ്ട് സൈഡ് മാത്രമേ മടക്കുന്നുള്ളൂ എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഒരു സൈഡിൽ നിന്നും അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിൽ നിന്നും സെൻറ്ററിലേക്ക് മടക്കി കൊടുക്കുക വീണ്ടും അതുപോലെ തന്നെ മടക്കി കൊടുക്കുക അങ്ങനെ വീണ്ടും നമ്മളിത് എന്താ പറയുക ചതുരാകൃതി തന്നെ ആക്കി മടക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനിയാണ് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് മടക്കൽ നമ്മൾ വീറ്റ് പൊറാട്ട ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന നമുക്ക് വീട്ടിൽ പെട്ടെന്ന് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ വീറ്റ് പൊറാട്ട ഒക്കെ പൊറാട്ട ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാനൊക്കെ പറ്റുന്ന ഒരു മടക്കലാണ് ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് മൈദപ്പൊടി കുഴച്ചാലും ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മൾ സാധാരണ നോർമൽ പൊറാട്ട ഉണ്ടാക്കാനും ഈ ഒരു ഇതുപോലെ തന്നെ മടക്കിയാൽ മതി അതിന് നമ്മൾ ആദ്യം മടക്കിയ പോലെ ആ ഒരു മടക്കിലേക്ക് വേണ്ടി പരത്തിയതിനേക്കാളും നന്നായിട്ട് എന്താ പറയുക നേര് മാക്സിമം നേരിയതാക്കി പരത്തുക അപ്പം ഞാനിവിടെ മാക്സിമം ഞാൻ എടുത്ത പൊടി മാക്സിമം പരത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൽ നന്നായിട്ട് ഓയിൽ തേച്ചിട്ട് ഒരു സൈഡ് ഒരു വശം മൊത്തം പൊക്കിയെടുക്കുകയാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് എന്നിട്ട് നമ്മൾ താഴേക്ക് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് താഴേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കുക ചെറിയ ചെറിയ ഫോൾഡിംഗ് ആക്കി നമ്മൾ താഴേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കുക അപ്പം നമുക്കിങ്ങനെ ഒരു ലെയറായിട്ട് കിട്ടും ഇനി ഇത് നമ്മൾ വട്ടത്തിൽ ചുറ്റിയെടുക്കുക അപ്പം ഈ ഓരോ ലെയറിലും ഓയിലായിട്ടുണ്ടാവും ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് വരുന്ന ഭാഗം നമുക്ക് താഴേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീറ്റ് പൊറാട്ടയും ഞാനിവിടെ റെഡിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ പൊറാട്ടയുടെ സ്റ്റൈല് അങ്ങനെ നമ്മുടെ നാല് ടൈപ്പ് മടക്ക് പത്തിരി കണ്ണുവച്ച പത്തിരി വീറ്റ് പൊറാട്ട ഒക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് നന്നായി പരത്തി ചുട്ടെടുക്കാം നമ്മളിത് പരത്തുന്ന സമയത്ത് ഇതിൻ്റെ മടക്കിയ ഭാഗം ചുടുന്ന സമയത്തും അതെ മടക്ക് ഉള്ള ഭാഗം താഴേക്കാണ് ഞാൻ വെച്ചു കൊടുക്കുന്നത് മൈദപ്പൊടിയിൽ തന്നെയാണ് പരത്തിയെടുക്കുന്നത് എന്നിട്ട് നമ്മൾ മടക്കമൊന്നും ഇല്ലാത്ത മേലെ ഭാഗം പരത്തി കൊടുക്കുക ഇതിങ്ങനെ സ്ക്വയർ ആയിട്ട് കിട്ടാൻ നന്നായി പത്ത് ചപ്പാത്തി നന്നായി പരത്താൻ അറിയുന്നവരാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് സ്ക്വയർ ആയിട്ടും പരത്താൻ പറ്റും അല്ലാത്തവർക്ക് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും ഞാനിവിടെ കോഴിക്കോട് വന്നതിന് ശേഷമാണ് ചപ്പാത്തി പോലും പരത്താനും പൊടി കുഴക്കാനും ഒക്കെ പഠിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരുന്നു പഠിക്കാനായിട്ട് ആദ്യമൊക്കെ ഭൂപടം ഇന്ത്യയും കേരളവും ഒക്കെ വരച്ചായിരുന്നു പിന്നെ പിന്നെയാണ് ഇത് ചതുരമൊക്കെ ചതുരം എന്ന് പറയാനൊക്കെ ആയി തുടങ്ങിയത് അപ്പോൾ നമുക്കിതിനി ചുട്ടെടുക്കാം ചുടാനായിട്ട് ഞാനിവിടെ പത്തിരിക്കല്ലാണ് യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളത് നമ്മുടെ പത്തിരിക്കല്ല് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇൻഡാലിയം ഇരുമ്പ് അങ്ങനെയൊക്കെ വരുന്ന കല്ലാണ് നല്ല കുറച്ച് കാനമൊക്കെ ഉണ്ടാവും നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാൻ അല്ല അപ്പം ഇതിൽ അത്യാവശ്യം ചൂട് കിട്ടണമെങ്കിൽ കുറച്ചധികം നമ്മൾ തീ കൂട്ടി വെക്കണം അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഫുൾ ഫ്ലെയിമിലാണ് പത്തിരിയൊക്കെ എപ്പോഴും ചുട്ടെടുക്കാറ് പത്തിരി മീൻസ് അരിപ്പത്തിരി ചപ്പാത്തി അങ്ങനത്തെ എല്ലാ ഐറ്റംസും പിന്നെ തന്നെയല്ല നമ്മൾ പത്തിരി ചപ്പാത്തികളൊക്കെ ചുടുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് വളരെ സ്ലോ ആയിട്ട് പലരും ചെയ്യുന്ന കണ്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മളിത് കല്ലിലിട്ടിട്ട് വേറെ എന്തെങ്കിലും ജോലിക്ക് പോവും പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് വന്നിട്ട് വീണ്ടും ഒന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കും വീണ്ടും വേറെ എന്തെങ്കിലും ജോലിക്ക് പോവും അങ്ങനെ സിമ്മിലിട്ടിട്ട് ചപ്പാത്തി ചുടുന്ന ഒത്തിരി പേരെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അത് നമ്മുടെ ചപ്പാത്തി ഹാർഡാവാനേ ഉപകരിക്കുകയുള്ളൂ ഒട്ടും വേവും പക്ഷെ ഭയങ്കര ഒരു ഹാർഡായി പോവും ഒരിക്കലും സോഫ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല കാരണം സ്ലോ ആയിട്ട് അങ്ങനെ ഇരുന്ന് വേവുമ്പോൾ അതിൽ ആ ഒരു ജലാംശവും എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ട് പോവും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് ചുട്ടെടുക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം അത് ഈ ചപ്പാത്തി എന്നല്ല നമ്മൾ സാധാരണ പത്തിരി അരിപ്പത്തിരി ആണെങ്കിലും അങ്ങനെ എന്താണെങ്കിലും 
നമ്മൾ കുറച്ച് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇടുക ഓവർ ചൂട് നല്ല ചിലർക്ക് ഗ്യാസിനൊക്കെ ചൂട് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അങ്ങനെ നല്ല ചൂടാണ് കരിഞ്ഞു പോവും എന്നൊക്കെ തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രം നമ്മൾ കുറച്ച് തീ കുറച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് മാത്രം അപ്പോൾ ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മുടെ ചപ്പാത്തി ചൂടുന്ന സമയത്ത് ശ്രദ്ധിക്കാറുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്തത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം അങ്ങനെ നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ മടക്ക് ചപ്പാത്തി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അടുത്തത് പരത്തി ചുട്ടെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതിനും ഞാൻ മടക്കിയ ഭാഗം താഴേക്ക് തന്നെയാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് മടക്കില്ലാത്ത ഭാഗമാണ് പരത്തിയെടുക്കുന്നത് നമ്മൾ കല് നമ്മൾ പരത്തുന്ന സമയത്ത് ചെറിയ ഒട്ടലൊക്കെ ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഭാഗത്ത് കുറച്ച് പൊടി ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ പരത്തുന്ന സമയത്ത് ഈ ലൈൻസ് ഒന്നും അങ്ങനെ കണ്ടില്ലെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ ചുട്ട് കഴിയുമ്പോൾ ഇതെല്ലാം അടർന്ന് വരും അപ്പോൾ അത് ഒക്കെ നമ്മൾ പരത്തുന്ന സമയത്ത് അതെല്ലാം പോയി എന്നൊന്നും ആലോചിച്ച് ആരും ടെൻഷൻ ആവണ്ട ചൂടാവുമ്പോൾ ഇതെല്ലാം വേറെ വേറെ ആയി വരും കാരണം നമ്മൾ ഓയിലൊക്കെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ടല്ലോ നടക്കുക അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതും ഏകദേശം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ അടർന്നടർന്ന് വരുന്നുണ്ട് നല്ല ചൂടായതുകൊണ്ടാണ് കാണിക്കാൻ പറ്റാത്തത് ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ കണ്ണ് വെച്ച പത്തിരി ഞാനിവിടെ നാല് കണ്ണൊക്കെ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് സൈഡാക്കി വെച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ ആ കണ്ണ് വെച്ച പത്തിരി പരത്തിയെടുക്കാം ഇതും ഞാൻ ആദ്യത്തെ പോലെ തന്നെയാണ് പരത്തിയെടുക്കുന്നത് നമുക്കിത് ചുട്ടെടുക്കാം ഒരുപാട് നൈസായിട്ട് പരത്താൻ പരത്താതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം ഒരുപാട് കുറച്ച് കട്ടിയിൽ തന്നെയാണ് ഈ ഒരു പത്തിരി ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ചപ്പാത്തിയുടെ മാതിരി ഒരുപാട് പരത്തി നേരിയതാക്കി പരത്തരുത് എന്നാൽ ഒരുപാട് കനം ഉണ്ടാവാനും പാടില്ല അപ്പം അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം അത്യാവശ്യം വലിപ്പം വേണം അപ്പോൾ നമ്മുടെ കണ്ണൊക്കെ അടർന്ന് വരുന്നുണ്ട് നാല് ഭാഗത്ത് നിന്നും ഇത് പൊരിച്ചെടുക്കുന്നവരുണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ പൊരിച്ചെടുക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് പൊരിച്ചെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഞാൻ വീറ്റ് പൊറോട്ട മടക്കി വെച്ച് അത് പരത്തിയെടുക്കാം ഇത് ഞാൻ നമ്മൾ മടക്കിയ മടക്കിയ ഭാഗം അതാണ് മുകളിലേക്ക് വയ്ക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡും ഇതുപോലെ മടക്കി തന്നെയാണ് ഉണ്ടാവുക എന്നാൽ പോലും ഞാൻ മടക്കി മുകളിലേക്ക് ആക്കി വെച്ച അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഞാൻ പരത്തുമ്പോഴും വയ്ക്കുന്നത് ഇത് നന്നായിട്ട് പരത്തി ലെയറൊന്നും ഇപ്പം കാണുന്നില്ല നമുക്കിത് ചുട്ടെടുക്കാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ വീറ്റ് പൊറോട്ട ഏകദേശം ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ലെയറൊക്കെ കുറച്ച് കുറച്ച് പൊങ്ങി അടർന്നൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് കണ്ടില്ലേ നമ്മുടെ നന്നായിട്ട് നമ്മൾ ലെയറായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമ്മൾ പൊറാട്ടയൊക്കെ അടിച്ചെടുക്കുന്ന മാതിരി ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് രണ്ട് കൈയും വെച്ചൊന്ന് അടിക്കാം ചെറുതായിട്ട് അടിച്ചാൽ മതി അത് ഈ ലെയറൊക്കെ ഒന്ന് അടർന്ന് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ സിമ്പിൾ പൊറാട്ട അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പുതിയ തരം അടക്കൽ പൊറാട്ട റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ നാല് തരം പത്തിരികളും മടക്ക് പത്തിരികളും ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കണ്ണ് വെച്ച പത്തിരിയും പിന്നെ വീറ്റ് പൊറാട്ടയും പിന്നെ സാധാരണ മടക്കുന്നതും ഒക്കെ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എല്ലാം നല്ല 
സോഫ്റ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് ഒരു ചൂടാറാത്ത ഒരു നല്ല ഒരു എയർടൈറ്റ് കണ്ടെയ്നറിൽ നമ്മൾ അടച്ച് വെക്കുക ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് അടച്ച് വെച്ചാൽ ചൂടോടെ തന്നെ കഴിച്ചാൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി ഇന്നത്തെ പുതിയ ഐഡിയ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് കരുതുന്നു എൻ്റെ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും ഒന്നും മറക്കരുത് തൊട്ടടുത്ത ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി പ്രസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അടുത്ത എൻ്റെ വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ തന്നെ വരുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് എൻ്റെ വീഡിയോസ് കാണാനും കഴിയും ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് അടുത്ത റെസിപ്പിയുമായി കാണാം ബായ് ടേക്ക് കെയർ